ካንሰር ከሌሎች በሽታዎች የሚለይበት ሁኔታ ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ሁኔታ በማደጉና ሴሎችን በመውረሩ ነው ለካንሰር መነሻ ምክንያቱ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሴሎች ባልተለመደው ሁኔታ መራባትና ማደግ ነው በዚህም ሂደት ውስጥ ሴሎች ተፈጥሯዊ መንገድ ውጪ ለንቆጣጣረው በማንችለው ሁኔታ እየተባዙ ይሄዳሉ የሂደት በሳይንሳዊ አጣራሩ ሜታስቲሰስ በመባል ይታወቃል ሰላም ጤናችሁ ይብዛልን የኑሮ በዛዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ወበት ገጻችሁ ይፍካ ወደ ሀገሬ ሴቶች ይሄ ለናንተ ወበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሀኪም ምክርና የሳይኮሎጂን ሐሳብን የምታገኙበት ቻናላችን ነው አብሮነታችሁ ወበትን ያተርፋል ከዚህ በተጨማሪ በኬሚካል በቫይረስ በሲጋራ ማጨስ በጸሃይ ብርሃንና በመሳሰሉ አካባቢያዊ ተጽዕኖዎች ምክንያት የሰውነታችንን ሴሎች ሊጠቁና ሊጎዱ ይችላሉ። ይህም የሴሎችን ትክክለኛ ስራ ለመቆጣጣርና አቀመንም ያዳክማል ወይንም ጫርሰውኑ እንዳይኖር ያደርጋል። በዚህ ጊዜ ሜካንሰር ሴሎች ይፈጠራሉ። እነዚህን የካንሰር ሴሎች ድጋት ለመቆጣጣር የሚችል ዲኤንኤ ስለሌላቸው ሴሎች ራሳቸውን ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ሁኔታና በማብዛትና በደምና በሌሎች የሰውነታችን ፈሳሾች አማካኝነት በሰውነታችን ውስጥ እንዲሰራጩ በማድረግ በመጀመሪያ ሴሎች በተነሱበት አካባቢ ህመሞች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። የካንሰር ህመም በሰውነታችን ውስጥ መከሰት የሚጀምረው ሴሎች ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ሁኔታ ማደግን ሲጀምሩ ነው። በዚህ ወቅት የተፈጠሩ ሴሎች ያደጉና እየተባዙ ሲሄዱ ሌሎችን ጤናማ ሴሎችን በማስጨነቅ መደበኛ ስራቸውን እንዳይሰሩ ያደርጓቸዋል። ህመሙ እንደገና የተስፋፋ ሄዶ በመገጣጠሚያ አካላት በነርቭ በአንጀትና በውስጥ አካላት ላይ ተጽዕኖ ማሳደረን ይጀምራል። በዚህ ወቅት ህመምተኛው የተለያዩ ምልክቶችን ማሳየትና ክብደቱን መቀነስ ይጀምራል። የካንሰር በሽታ ስርጭትን በአልትራሳውንድ በሲቲ ስካን ወይንም ኤምአርአይ በኤክስሬይና ቦን ስካን በተባሉ የመርመራ ዘዴዎች ማወቅ ይቻላል። ህመሙ ካንሰር መሆን አለመሆኑን ለመለየት የሚረዳው ዘዴም የፓቶሎጂ ምርመራ የተባለ ይጣራል። በካንሰር ህመም የታዩ ሰዎች ታክሞ የመዳንደላቸው እንደ ህመሙ አይነት ህመሙ የሚገኝበት ደረጃ የታማሚው ሰው እድሜና ህክምናው በተሟላው ሁኔታ መስጠት አለመስጠቱ ላይ ነው። ካንሰርን እንደ ማንኛውም ህመም ማዳን መከላከልና መቆጣጠር ይቻላል። በቶሎ ከተደረሰበትና በቂ ህክምና ካገኘም ይድናል። ለካንሰር በሽታ ከመሰጡ ህክምናዎች መካከል ቀዶ ህክምና የጨረር ህክምና ኬሞቴራፒ የሆርሞን ቴራፒና ባዮሎጂካል ቴራፒ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ለካንሰር ህመማን የሚሰጠው የቀዶ ህክምና ካንሰሩን በቀዶ ህክምና ዘዴ አውጥቶ በካንሰር በሽታ የተያዘውን ሴል የማስወገድ ዘዴ ነው የጨረር ህክምና የምንለው ደግሞ ከፍተኛ ኃይል ያለውን ጨረር በመጠቀም የካንሰር ሴሎችን የመግደል ህክምና ነው ኬሞቴራፒ የምንለው የህክምና ዘዴ ደግሞ በዛት ያላቸውን የካንሰር መድኃኒቶችን በአንድ ጊዜ በመጠቀም በሰውነት ውስጥ የሚገኙ የካንሰር ሴሎችን ለመግደል የሚሰጥ የህክምና ዘዴ ነው። እነዚህ ህክምናዎች ግን በአገራችን እንደ ልብና በስፋት ሊገኙ የሚችሉ የህክምና አይነቶች አይደሉም። በካንሰር ህመም የተያዘ ሰው ከመያሳያቸው ምልክቶች መካከል ከፍተኛ የክብደት መቀነስ በሰውነት ላይ አዳዲስ ነጠብጣብ መታየት በአንጀትና ኩላሊት ላይ የህመም ስሜት መቀስቀስ ተከታታይና ደረቅ ሳል ማሳል በጡት ወይንም በሰውነት ክፍሎች ላይ ጠጠር ያለ ወይም ላላ ያለ እብጠት መከሰት በቶሎ የማይድን የጉሮሮ ህመም መከሰት ጥቂቶቹ ናቸው ከዚህ ለወራት ብሎም ለአመታት በዝምታ ቆይቶ ሕይወትን ከመያሳጣይ ገዳይ በሽታ ለመጠበቅ ሁላችንም ለራሳችን ትኩረት ማድረግና 
በሰውነታችን ላይ የሚታዩ ለውጦችን በማስተዋል ወደ ህክምና ተቋማት መሄድ አብይ ጉዳይ ነው በየቀኑ የምናደርጋቸውና ለካንሰር የሚያጋልጡን አስር ነገሮች አሉ። በየቀኑ የምናደርጋቸው ግን ሳናስተውል ለጤናችን ጠንቅ የሆኑና ለከፋ የካንሰር ህመም ሊያጋልጡን የሚችሉት ነገሮችን በማወቅ እንድትጠነቀቁና ጤንነቱን እንዲጠብቁን እናሳስባለን። አውቀንም ይሁን ሳናውቅ በየቀኑ የምናደርጋቸውና ለካንሰር በሽታ የሚያጋልጡን ነገሮች አልተርናቲቭ ዌብ ፔጅ ዘርዘራቸዋል። አንደኛ በምን መገበው ስጋና ወተት ውስጥ የሚጨመሩ ሆርሞኖች? የስጋና ወተት ምርትን ለመጨመር በሚል እሳቤ ለከብቶች ለሚሰጡ ሳው ሰራሽ ሆርሞኖች ለካንሰር ከመያጋልጡ ነገሮች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። ሳው ሰራሽ ሆርሞን የተደረገባቸውን ከብቶች ስጋ በምን መገበበትና ወተታቸውን በምን ጠጣበት ወቅትም ካንሰርን ጨምሮ የጨጓራ እና የሌሎች ህመም በሽታዎችን እንሸምታለን ይላል መረጃው ሁለተኛ በጨረር የሚደረጉ ምርመራዎች በየአውሮፕላን ማረፊያው በየሆስፒታሉና በሌሎች ቦታዎች በጨረር የምናደርገው የጡት አጠቃላይ የውስጥ አካል ምርመራ ሁሉ ለካንሰር የሚያጋልጥን ግን በዙም ቆብ ያልሰጠነው ጉዳይ እንደሆነም ተገልጿል ሶስተኛ የላማጥፈና የጠረ መቀየሪያ ዶደራንት አብዛኛው የጡት ካንሰር የሚከሰተው የጠረ መቀየሪያ ወይንም ዶደራንት ከመናደርግበት የበብታችን አካባቢ ነው ይህም የሚከሰተው በዶደራንት ውስጥ የሚገኘው አልሙኒየም በሚያመጣብን ጠንቅሳቢያ ነው በመሆኑም በቀላሉ በቤት ውስጥ በቀላሉ የሚዘጋጁ የጠረ መቀየሪያ ስልቶችን መጠቀሙ ይበጫል ለምሳሌ ሎሚን በአማራጭነት መጠቀም ይቻላል አራተኛ መርዛማነት ያላቸው የውበት መጠበቂያዎች ቆዳችን መላ አካላችንን የሸፈነና በጣም ጥንቃቄ የሚያሻው እንደመሆኑ በፋብሪካ ውስጥ ያለፈ ውበት መጠበቂያ ምርቶችን የቆዳችንን ባህሪ በሚገባ ሳናውቅ መጠቀም አይመከርም አብዛኛዎቹ የውበት መጠበቂያዎች የተሰሩበት ንጥረ ነገርም ቆዳን ዘልቆ የመግባት አቅም ያለው ነው በመሆኑ ተፈጥሯዊ የውበት መጠበቂያ ዘዴዎችን መጠቀሙ እጭክ ተመራጭ መሆኑ ይነገራል። አምስተኛ ካክሪያተር የሚሰሩ ምርቶች ለአብነትም እንደ ሶይ ወተት ያለው ምግብ ሄሚግሉቲንን የተሰኘ እና የደም መርጋትን የሚያስከትለው ንጥረ ነገር ተጠቃሽ ነው። እነዚህ በተጨማሪም ንጥረ ነገሩ የኤስትሮጅን መጠንን ከፍ በማድረግ ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላችንን ያሰፋዋል። በመሆኑ ተፈጥሯዊዎቹ የወተት ምርቶችን እንዲጠቀሙ እንመክራለን። ስድስተኛ ሰው ሰራሽ ማጣፈጫዎች በሶዳ ውስጥ የሚገኘውና ፍሩክቶስ የተሰኘውን ንጥረ ነገር ጨምሮ በሰው ሰራሽ ሁኔታ የሚዘጋጁ ማጣፈጫዎች አደገኛና ለካንሰር በቀላሉ ከመጋለጡ ነገሮች ናቸው። ካራሜላዎች አንድ አንድ የስኳር ምርቶች በአናነት ለካንሰር ሊያጋልጡን እንደሚችሉም ተነግሯል። ሳባተኛ ፍሎራይድ የተጨመረበት ውሃ ፍሎራይድ በሰውነታችን የሚገኙ ጠቃሚ ማዕድናትን አጥቦ በማውጣት ተፈጥሯዊ በሽታ የመከላከል አቀማችንን ያዳከመዋል። በመሆኑም ፍሎራይድ የተጨመረበት ውሃ ብዙ ጊዜ እንደምናስበው በጣም ጠቃሚ አይደለም። ከዚህ ህልቅ የምንጭ ውሃ የታሸገ ውሃ የተሻለ ተመራጭ ልናደርገው ይገባል ተብሏል። ስምንተኛ መዳኒቶች ዶክተሮን ቢጠይቁት ካንሰርን ለመከላከል ውጤታማው ዘዴ ያአናናር ዘይቤን መቀየር እንደሆነ ይነግሩታል። ይህ ትክክል ነው ካንሰርን በመዳኒትነት አቅም ማሸነፍን በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዚህ የተሻለው አማራጭ አመጋጋባችንን የስፖርት እንቅስቃሴያችንን ሁኔታ ማስተካከሉ ላይ ነው። ዘጠኝ የታሸጉ ምግቦች የታሸጉ ምግቦች የታሸጉበት ንጥረ ነገር በጥንቃቄ ያልተዘጋጀ እንደሆነ በቀላሉ ለካንሰር አጋልጦ ሊሰጠን ይችላል። በተጨማሪም በአብዛኛው የታሸጉ ምግቦች BPA ወይንም ቢስፌኖል ማለትም የአይጦች የአንጎል ሴሎችም ተፈጥሯዊ ሁኔታ የማዛባት አቅም እንዳላቸው በየማሸጊያዎቻቸው ላይ የሚገለጽበት ሁኔታ አለ። አስረኛ ሳሙናዎች፣ ሻምፖዎችና ክሬሞች እነዚህ ነገሮች ሽታ ከለር ያላቸውና በቆዳ 
በጻጉር ላይ የሚተገበሩ እንደመሆናቸው መጠን አጠቃቀም ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያሻቸዋል በተለይም በተሰነጠቀ ቆዳ ላይ سنጠቀማቸው የከፋ ጉዳት ለናደር سنችላለን ታዲያ በተቻለ አቅም በተፈጥሯዊ የንጽህናና የውበት መጠበቂያዎች መጠቀሙ ራስን ከካንሰር በሽታ ለመጠበቅ ዋናውና ተመራጩ ዘዴ ነው የዚህ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ጉበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበትን ምክር አቋማችሁ ፈክቶ የሚታይበት ሚስተር ጤናችሁ የሚጠበቅበትን ሐሳብን ተገኙበታላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውበታችንን በጋራ እንጠብቅ አቋማችንን እየተመካከረን እናስተካክለው ሴትነት ብቻውን ማረግ ነው